Şimdi arkadaşlar diğer örneğimize geçtik. En uzun karbon zincirini belirliyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu şekilde en uzun karbon zincirimizi bu seçmiş olalım. Dallanmayı belirliyoruz arkadaşlar. Evet iki tane dallamamız var. Ama diğer türlü seçmiş olsaydık yani en uzun karbon zincirini bu 6, 7 karbonlu yerine şuradan başka bir 7 karbonlu seçmiş olsaydık ki aynı bileşik bunlar. Şu şekilde belirleyeceğiz arkadaşlar. Burada bizim toplam 4 tane dallanmamız olacak. Ki arkadaşlar kurallar olarak dallanması en çok olan en uzun karbon zincirini almamız gerekecek. E dolayısıyla en uzun karbon zincirinin yanında dallanması en çok olan alkan şu olacak arkadaşlar. Dolayısıyla şu doğru bir seçim değil. Bu doğru bir seçimdir. Şu örneğimize bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Toplam 4 karbon var. Şunlar ise dallanmış olarak görebilirsiniz. Ki ÖSYM'nin yaptığı e, en çok düşürme hareketi bu olsa gerek. Şöyle yapıyoruz öncelikle. Önce bir açık yapısını yazalım arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4 karbon var. İkinci ne oldu karbonda? Bir tane etil grubu var. Bunları da açık karbon şeklinde yazalım. Yine aynı şekilde şuradaki karbonda yine bir etil grubu daha bağlı. O halde en uzun karbon zinciri baştaki görmüş olduğunuz şu yapı değil, şu yapı olarak karşımıza çıkacak. Demek ki en uzun karbon zincirimiz şuradan bir 6 karbonluk bir şey çıkıyor. Dolayısıyla 1, 2, 3, 3, 4 dimetil 6 karbonlu olduğu için hexan bileşiğiymiş diyebiliriz. Ama daha evvelki yapacağımız adlandırmada ise 2, 3, diethil, bütan gibi bir yanlış adlandırma olmuş olacaktı. Şöyle bir yapı karşımıza çıkarsa arkadaşlar bunu da yine açık şekliyle bir yazmamız gerekir. Ama ondan önce biraz daha değerli toplu yazmam gerekirse şöyle yazayım. CH'a 2 tane metil grubu bağlı. 1 metil, 2. metil. Daha sonra bu karbona Şuradaki karbona bir karbon daha bağlı. Bu karbona iki tane metil daha bağlı. Daha sonra şu karbona bağlanacak. CH2 demiş. CH2'de bir tane karbona bağlı. Hem de üç tane metile bağlı olan. Bir, iki ve üç. İskelet olarak çizersek arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Şurayı şöyle bükeyim. Şu şurada kalsın yine. Buradan bir çizgi uzattım. Bir bağ. Bu karbon. iki karbona bağlı. Ve şuradan bir karbon daha var. Şunu yazdım. Şimdi şurayı tamamlayabilirim. O halde bizim daha önceki gördüğümüz açık iskelet yapısına göre çizilmiş bir yapıyı görebiliriz. O halde şu bileşiğin ismini en uzun karbon zincirini hem de dallanması en çok olan bu şekilde belirledik. 1, 2. 2'de 2 tane dallanma var. Ancak şuradan yazayım. 2'de 1 tane dallanma olacaktı. Dolayısıyla şura bizim 1 nolu karbonumuz. O halde yazabilirim. 1'de var. Düzeltiyorum. 2'de var. Yine 2'de var. 3, 4, 5 ve 6. 4'te var. 4'te var ve 5'te var. Ne var arkadaşlar? Metil grubu var. Kaç tane? 5 tane. 2, 2, 4, 4, 5. Pentametil. 6 karbonlu olduğu için hexan diyorum. Şimdi arkadaşlar izoneva adlandırmasına geçtik. Normal sistematik adlandırmayı bitirdik. Bunun kuralı sadece şu arkadaşlar. 2 nolu karbonda bir tane metil varsa izo öneki gelecek. 2 tane metil grubu varsa neo öneki gelecek. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. 2 nolu karbonda metil grubu var. Dolayısıyla bunun öneki olarak izo gelecek ancak yupağa göre biraz daha farklı. 
En uzun karbon zinciri ve bir tane de buna ekleyeceğiz. Toplam 1, 2, 3 ve 4. O halde izobutan demeliyiz arkadaşlar bu bileşin ismine. Yine aynı şekilde burada da bir 2 nolu karbonda bir tane metil olduğu için yine biz buna izo diyoruz. Ve tüm karbonları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 izo pentan olacak. Burada ise yine 2 nolu karbonda bir tane metil olduğu için izo diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 izo hexan. Şimdi arkadaşlar evet, şöyle bir örnek de olabilir. Şurada bir tane karbonumuz olsun. Şurada bir tane daha. Hadi bir de şurada bir karbonumuz daha olsun. O halde şurada bir izo yapısı görebiliyoruz. Şurası da farklı bir metil grubu. 3 de metil ve izo 1 2 3 4 5 6 izo hexan. Arkadaşlar böyle bir isimlendirme yapılabilir ama yupa uyacak bir isimlendirme değildir. Yupak ismi değildir. Izo neo ön isimlerini yupak kabul etmiyor. Şuradaki örneklere bakalım arkadaşlar. 2 nolu karbonda 2 tane 2 nolu karbonda 2 tane metil olduğu için neo ön eki gelecek. Yine tüm karbonları saymam gerekecek. 1, 2, 3, 4 ve 5. Neo pentan. Buradaki, şurada arkadaşlar ve şurada toplam 2 tane karbon var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Dolayısıyla neo hexan diyorum. Şurada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 neo hexan bileşiğimizin ismi olacak. Düzeltiyorum. Neo heptan olacak. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 neoheptan olacak bu bileşiğimizin ismi de. İzoneo adlandırması bu kadar arkadaşlar. Şimdi üçüncü bir adlandırma türü olan metan türevi adlandırmaya geçeceğiz. Buradaki en önemli özellik şu. Bir tane karbona metan diyeceğiz. Yani karbon adı artık bizim için metan olacak. Bu bir metan arkadaşlar. Metanın toplam 4 tane metil grubu bağlanmış. O halde şöyle söyleyebiliriz bunun isimle. 4 tane metil bağlanmış metan diyoruz. Bunun ismi metan 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane metil bağlı olan bir metanmış bu. Şu bileşiğin ismine bakalım arkadaşlar. Şu bir metan. E tabi metan olması için 4 karbon Karbon 4 bağ yapabilmesi için bir tane hidrojene ekleyelim. Bunun ismine bakıyoruz. Toplamda 1, 2 ve 3. 3 tane metil bağlanmış. Trimetil metan arkadaşlar. Metanın yapısında zaten hidrojen olduğu için onun ismini söylemeye gerek yok. Arkadaşlar şuradaki karbona da bir metan diyoruz biz. Metan. 2 tane metil bağlanmış. O halde bunun ismi dimetil Metan olacak. Hidrojenleri de çizebiliriz. Herhangi bir sorun yok. Bu da yine bir metan. Metana metil bağlanmış. O halde biz bunun ismine diyoruz ki metil, metan. Hidrojenleri de gösterelim. Bu bileşiğin ismi metil, metan. Şuradaki bileşik arkadaşlar. Metana 4 tane klor bağlanmış. Tetra klor metan. Şuradaki karbona metan diyebiliriz. Metana bir tane etil bağlanmış. Bir, iki, üç tane de metil bağlı arkadaşlar. Etil, trimetil, metan diyoruz. Şu bileşimize bakalım. İki tane etil grubu var. Diyetil. İki tane metil grubu var. Dimetil ve metan. Bunu konuşalım. Buna metan dersek biz şayet toplam 1, 2, 3 ve 4. 4 tane etil bağlanmış metan olacak arkadaşlar. Tetra etil metan bileşiğimizin ismi arkadaşlar. Arkadaşlar en son olarak da siklo alkanların adlandırmasını göreceğiz. En az 3 karbondan başlıyor. Toplam 
1, 2, 3 karbon var. Bunun ismi propan ama alkalı propan olduğu için yani siglo 1 propan olduğu için bunun ismi siglo propan. Bunun 1, 2, 3, 4 kenarı var. Bunun ismi halkalı bitan, siglo bitan. Bunun ismi yine halkalı olduğu için siglo pentan beşgen ve 6 tane olduğu için 6 karbon olduğu için bir halkada hexan diyeceğiz ama siglo hexan diyoruz. Yine arkadaşlar şu kök siglo hexan kökü siglo hexana metil bağlanmış. Dolayısıyla bunun ismi metil siglo hexan olacak. Bu bileşiğimizde arkadaşlar iki tane metil bağlanmış. Ben herhangi birine bir diyebilirim. Buraya bir, buraya iki dersek. Bir, iki dimetil sigloprofan. Etil grubu bağlı olan siglobutan. <gülüyor> Etil siglobutan. Siglopentan arkadaşlar. <gülüyor> Etil ve metil bağlanmış. E önce olduğu için Buraya 1 ve şuraya 2 diyorum. 1 de etil. 2 de metil var. Siglo pentan. Burada ise siglo hexana metiller ve etil bağlanmış. Dallanma burada çok olduğu için ben buraya 1 diyeyim. 2, 3, 4, 5 veya şuradan dönersem 1, 2, 3. En kısa dönmeye göre numara vereceğiz. Buraya 3 diyorum. Yine aynı şekilde adlı alfabede önce olan E harfidir. 3 de etil. 1, 1, dimetil, siglo, hexan olacak arkadaşlar. Değişik bir örneğimiz var arkadaşlar. Siglo alkanlarda cis trans izomeri kısmı var. Burada arkadaşlar buraya bir Şuraya 2 diyebilirsiniz veya şuraya 1, buraya 2 diyebilirsiniz. Metil grupları bağlanmış. Eğer siglo bitanın aynı düzlem tarafına bakıyorsa bu metiller, yani şöyle bir C harfi yapıyorsa bu bileşiğin ismine sis ön eki getirir. Şurada ise metiller düzlemin ters tarafındaysa yani transit gidiyorsa biz de bu bileşiğin isminin önüne trans eki getireceğiz. Bu iki bileşik birbirinin izomeri. Bu geometrik izomeri olarak adlandıracağız. Bileşiğin isminin önüne öncelikle sesi getirdik. Ses 1 2 dimetil siglobutan. Bu bileşik ise trans 1 2 dimetil siglobutan olacak arkadaşlar. Çalışmanızda başarılı